আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দিনী ভাই বোনেরা আল্লাহ তালা মমিনদের দোয়া কবুল করে থাকেন তারপরও হজরত মুহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের কিছু সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে যে সময়গুলোতে আল্লাহ তালা দোয়া কবুল করে থাকেন হাদিসে এইসব সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আসুন আমরা সেই সময়গুলো মনে রাখি এবং সেই অনুযায়ী আমল করতে থাকি প্রথম নাম্বার হলো শেষ রাতে দোয়া করা রসদ সাল্লাহ বলেন প্রত্যেক দিন রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ তালা প্রথম আসমানে নেমে আসে এবং বলতে থাকেন কে আছো আমাকে ডাকো আমি তোমার ডাকে সারা দেব কে আছো আমার কাছে চাও আমি তোমাকে দান করব কে আছো আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব এভাবে আল্লাহ তালা ডাকতেই থাকে সুতরাং শেষ সাথে যদি আমরা দোয়া করি তাহলে আল্লাহ তালা আমাদের দোয়া কবুল করবেন আর আমরা সাধারণত শেষ রাতে উঠতে পারি না যার কারণ হলো আমরা এসে সরাতে পর ঘুমোতে চাই না গভীর রাতে ঘুমাই বারোটা কিংবা একটা পর এই জন্য আমরা শেষ রাতে উঠতে পারি না যদি আমরা খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি তাহলে শেষ রাতে উঠার সৌভাগ্য লাভ করা যাবে আর আল্লাহ তালা আমাদের দোয়া কবুল করবেন দুই নম্বর হলো আজান ও একামতের মধ্যবর্তী সময় দোয়া রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন আজান ও একামতের মধ্যবর্তী সময় দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না সুতরাং যখন আজান দিবে তখনই আমরা মসজিদে চলে যাব মসজিদে গিয়ে তাইহাত সলাত অথবা সুনত যে সরাত রয়েছে সে সরাতগুলো আমরা আদায় করতে পারি তিন নম্বর হলো জুমার দিনে দোয়া রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন জুমার দিনে এমন একটি সময় রয়েছে যে সময়গুলো বান্দা যখন সলাত পরে আর আল্লাহর কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করে আল্লাহ তালা তার চাহিদা পূরণ করে সুতরাং জুমার দিনে ফজর সলাতের পর দোয়া কবুল হয়ে থাকে তাছাড়া হাদিসে রয়েছে বৃহস্পতিবার রাতের থেকে দোয়া কবুলের সময় কিছু কিছু হাদিসে রয়েছে ইমাম যখন খুদবা দেয় তখন দোয়া কবুল হয় আবার এমনও হাদিস রয়েছে যা আসরের পর থেকে মাগরিবে আজানের আট পর্যন্ত দোয়া কবুল হয়ে থাকে চার নম্বর হলো শেষ দেরত অবস্থায় রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন যে সময়টাতে বান্দা আল্লাহ সবচেয়ে নিকটে চলে যায় তা হলো শেষ দের সময় সুতরাং তোর মতো তখন আল্লাহর কাছে বেশি বেশি চাও এখন শেষ দের আমরা কীভাবে দোয়া করব অনেকে তো আরবি জানা নেই আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হলো শেষ দের সময় আমরা বাংলা দোয়া করতে পারি তবে আরবি দোয়াটাই হলো সবচেয়ে উত্তম কাজ রসুল সাল্লাহ ইসলাম যেভাবে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন সে দোয়াগুলো আমরা পাঠ করব আর যাদের দোয়াগুলো জানা নেই তারা বাংলাতে পাঠ করতে পারি বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা নফল ও সুনত সরতের সময় বাংলা দোয়া পাঠ করব ফরত সরতের সময় বাংলা দোয়া না পাঠ করাই উত্তম হবে পাঁচ নম্বর হলো ফরত সরতের পরের দোয়া রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন রাতের শেষ সময় এবং ফরত সরতের পরে দোয়া কবুল হয়ে থাকে আমাদের সমাজে সাধারণত যখন ইমাম ফরত সরত পড়ায় তখন সম্মিলিত মনোজাত করে যা বিরাট কাজ সুতরাং এই কাজ থেকে আমরা পরিহার করব আমরা নিজেরাই দোয়া করব রসুল সাল্লাহ ইসলাম কখনো ফরজ সালাতে পর সম্ভবত মনোজাত করেনি যা করেছিলেন নিজে নিজে দোয়া করেছিলেন আমরা নিজে নিজে দোয়া করব তাহলে আল্লাহ তালা আমাদের দোয়া কবুল করবেন ইমাম সাহেব যে দোয়াগুলো করেন সেটা তার মস্তিষ্কে যতটুকু জ্ঞান রয়েছে সে ততটুকু করবে কিন্তু আপনার মন বসানো ছিল অনেক ব্যাপ্তি অনেক বেশি ছিল যা ইমাম সাহেব বলেনি সুতরাং আপনি নিজের দোয়া নিজে করবেন তাহলে আল্লাহ তালা তা কবুল করে নেবেন ছয় নম্বর হলো বৃষ্টি হওয়ার সময় দোয়া রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন দুই সময় দোয়া ফেরানো হয় না একটি হলো আধানের সময় দোয়া আর বৃষ্টি বসানের দোয়া সুতরাং যখন এই বৃষ্টি পড়বে তখন আমরা দোয়া করতে থাকব আর বৃষ্টির সময় দোয়া হলো আল্লাহ সাইবান না ফেয়ার এই দোয়াগুলো পড়ব আল্লাহ কাছে চাইব এবং নিজের মন মশানাগুলো আল্লাহ কাছে বলব আর আল্লাহ তালা তা কবুল করে নেবেন সাত নম্বর হলো কদর রাতের দোয়া রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন যে ব্যক্তি ইমানের সঙ্গে সাওয়াবে আশায় লাইলাতুল কদর রাতে জেগে দাঁড়িয়ে সরাত আদায় করে তার আগের জীবনে সকল গুণা ক্ষমা করে দেওয়া হবে 
রমজান মাসে কদরাত পাওয়া যায় সুতরাং আমার রমজান মাসে এই আমলটুকু করব আট নম্বর হলো আরাফাত দিনের দোয়া রসুল সাল্লাম বলেন দোয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো আরাফাতের দিনের দোয়া যারা হজ করতে যাবে তারাই দোয়া করতে পারবে সুতরাং আপনি মনে রাখবেন যখন আপনি হজ করতে যাবেন তখন আপনি দোয়া করবেন আর আল্লাহ তারা আপনার দোয়া কবুল করবেন নয় নম্বর হল জিরহজ মাসের প্রথম দশ দিনের দোয়া রসুল সাল্লাম বলেন জিরহজ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল অন্য যে কোনো দিনের আমল চাইতে সবচেয়ে বেশি উত্তম সুতরাং এই দিনে যত আমল করা হয় সে আমলগুলো দ্বিগুণ করে দেওয়া হয় নেকির কাজ করলে নেকির কাজ বাড়িয়ে দেওয়া হয় সবগুলো দ্বিগুণ করে দেওয়া হয় দশ নম্বর হলো মোরগ যখন ডাকে রসুল সাল্লা সাহেব বলেন যখন মোরগ ডাকে তখন তোমরা দোয়া করবে কারণ এই মোরগ ফেরেস্তা দেখে দেখতে পায় সুতরাং তোমরা আল্লাহ কাছে তখন দোয়া করতে থাকবে এগারো নম্বর হলো মানুষ মারা গেলে বা কেউ অসুস্থ হলে রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেন যখন মানুষ মারা যায় বা যখন মানুষ অসুস্থ থাকে তখন তাদের আশেপাশে ফেরেস্তাগণ থাকে আর তোমরা যখন যে কথা বলো না কেন ফেরেস্তারা তা আমিন বলে সুতরাং তোমরা ভালো কিছু বলবে বারো নম্বর হলো রোজাদার ব্যক্তির দোয়া রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তিন ব্যক্তির দোয়া কখনো ফিরিয়ে দেওয়া হয় না যখন রোজাদার ব্যক্তি ইফতার করে দুই নম্বর হলো ন্যায়পরায়ণ শাসক তিন নম্বর হলো নির্যাতিত ব্যক্তির দোয়া সুতরাং এই তিন অবস্থায় আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করব আর আল্লাহ তালা তা দোয়া কবুল করে নেবেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝাহ মানার তফিক দান করুক আমি